Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji je baš onako filmski, odnosno ne da je samo čudna priča, nego prosto neverovatna priča. I posjeće na jedan američki film koji se zove Fatalna privlačnost. Naime, slučaj je iz 2014. godine i sve je počelo tako što je jedan građanin pozvao policiju i rekao je da se nalazi mrtva žena u jednoj garaži u Borilovačkoj ulici 2 na Trešnjivici u Zagrebu. I policija je po izlasku na lice mesta zaista zatekla neobičan prizor. Zatekla je jednog mladića koji je u kožnoj jakni stajao pored mrtve žene. Na glavi je imao motociklističku kacigu. U rukama je držao tučak za meso. Ruke su mu bile krvave. Žena koja je ležala bila je u lokvi krvi. Pregledom njenih ličnih dokumenta utvrdili su da se radi o Vesni Hajdarević. A ko je zapravo bila Vesna Hajdarević? Vesna Hajdarević je rođena 1962. godine u porodici Kneklin u Čakovcu. Ona je odrasla sa ocem, majkom, imala je i brata i sestru. Završila je osnovnu i srednju školu u Čakovcu. Po završenoj srednjoj ekonomskoj školi ona se i zaposlila kao ekonomista u jednoj kompaniji koja se bavila građevinskim radovima. Ona je važila za ženu koja je bila izuzetno pedantna i disciplinovana na poslu. Nikada nije kasnila. Tamo je dugo radila i u toj istoj firmi mi upoznaje i svog budućeg supruga. Ona se udaje za njega, ubrzo posle toga dobija i čerku Ivanu. Njihov brak je bio jako skladan. Poštovali su je svi, kolege sa posla, a i ljudi iz komšiluka gde je živela. Važila je za dobru i poštenu ženu i za uglednu domaćicu. Bila je dobra i uzorna majka. Čerku Ivanu je vaspitavala da postane jednog dana isto tako dobra žena, dobra domaćica i naravno majka. Njen taj idealni brak koji je funkcionisao sve negde do 2008. godine odjednom zapada u neku krizu. Vesna Hajdarević počinje čudno da se ponaša. Neki su rekli da je to najverovatnije zbog toga što odjednom je počela da govori kako sada joj nedostaju otac i majka, jer 90. godine, mnogo godina pre toga, skoro čitavih 18 godina, njen otac je poginuo u jednoj saobraćajnoj nesreći, a dve godine kasnije njena majka umire od srčanog udara. Sada je ona sve češće počela da priča o svojoj pokojnoj mami i o pokojnom ocu kako joj dolaze u snove i da ona iz tog razloga mora da ide s vremena na vreme kako bi u crkvi platila misu za pokoj duše svojim roditeljima jer je smatrala da na taj način pomaže roditeljima na onom svetu. Ona je verovala u to. I počela je sve više da se ponaša kako je i sama govorila kao prava katolkinja. Njen suprug je to sve u početku odobravao, a kasnije je rekao Vesna malo si počela previše da ideš u crkvu, moraš malo da se posvetiš više porodici. Čak kako sam čuo sve više i više izostaješ i na poslu gde radiš. Vesna je na kraju i samo njoj znanih razloga dala otkaz u firmi gde je radila. Ubrzo posle toga, 2009. godine, dolazi i do razvoda između Vesne Hajdarević i njenog supruga, ali ostaju da žive u istoj kući. Porodica je bila u šoku i ne samo porodica, Bili su u šoku svi njeni prijatelji, pa i njen rođeni brat koji se u tom trenutku nalazio na privremenom radu u Nemačkoj. Njen brat Željko je govorio, molim te Vesna, daju razumi se, pomirite se, nastavite da živite kao što ste živeli, bili ste uzorna i skladna porodica za primer. Vesna je u tom trenutku imala nepunih 47 godina. Suprug je i dalje toleriše, međutim Vesna počinje da se ponaša sasvim čudno. Ona nema više prijateljice, ne ide da kafeniše, ona sve slobodno vreme provodi u molitvi i ide u crkvu malte ne svaki dan. 
Čak je i čerka Ivana u jednom trenutku rekla, mama, ti malo preteruješ sa tom molitvom, to mene je podsjeće na neki fanatizam. Vesna je burno reagovala. Rekla je Ivana, ja to moram da radim jer vidim da je i u tebe ušao zloduh, zapravo sam džavo. I onda bi uzela Bibliju i molila bi se po čitav dan. To je Ivani bilo neshvatljivo. Ivani je taj iznenadni verski zanos njene majke Vesne izuzetno smetao. Međutim, ona to nije pokazivala zato što je pre svega volela svoju mamu Vesnu, a volela je i svog oca. I ona je mislila da njena majka pati zbog tog razvoda jer najverovatnije postoji nešto što ona ne zna zbog čega su se oni razveli. I mislila je da je najverovatnije krivica do njenog oca i podržavala je svoju majku, ali se potajno plašila da će Vesna jednog dana da odluči da ode u samostan. Dok je Ivana kao čerka sve to tolerisala, a Boga mi i bivši suprug, njena bivša svekrva to nije tolerisala. Ona je počela sve više da prebacuje Vesni, da ona ne obavlja kućne poslove, da je zapostavila totalno porodicu i da se ponaša čudno. I na kraju krajeva rekla joj je ako želiš da se toliko posvetiš Bogu, idi stvarno u neki samostan. Posle svađe koja je nastala između Vesne i sve krve zbog toga, njen bivši suprug je rekao Vesni, Vesna ne možeš tako da se ponašaš i sada je Vesna u jednom trenutku trenutku sva u revoltu uzela telefon i pozvala je policiju i prijavila bivšeg supruga za nasilje u porodici. Policija je dolazila nekoliko puta po tim prijavama sve dok nije bivšoj sve krvi prekipelo i rekla je Vesni da mora da se iseli iz kuće rekla je ili ćete svi da odete jer hoću na miru da živim ili ideš ti sama i naravno Vesna je otišla iz kuće i od tada počinje da živi na raznoraznim adresama fiktivno ona se i dalje vodila na toj adresi ali mesta prebivališta menja i sada sve više postaje sled jednog novog reda koji je nastao u katoličkoj crkvi u Hrvatskoj, a to je zapravo red krvi Kristove. To je zapravo red koji je nastao 79. godine u Banja Luci i pošto je postojalo veliko interesovanje za ovaj red u Hrvatskoj po odobrenju samog kardinala Kuharića, otvara se i ispostava ovog reda 88. godine u Zagrebu. Inače ovaj red je vrlo specifičan za razliku od drugih katoličkih redova i karakteriše ga to što se oni zalažu za potpuni oprost grehova. I sada ja ne bi previše zalazio u teologiju i uopšte versko tumačenje Boga od strane ovog reda, ali definitivno on se dopao mnogima u Hrvatskoj. Jedan od velikih sledbenika ovog reda postaje i Vesna Hajdarević. Vesna ne samo da je odlazila redovno na te mise koje su se održavale u Čakovcu, ona odlazi do samostana ovog reda i boravi po čitavih sto dana u krugu tog samostana. Ona ne samo da je bila pobožna, ona postaje i zaljubljena. I to ni manje ni više nego u sveštenika ovog reda, oca Klementa. Otac Klement je bio mlad sveštenik, u tom trenutku ima 32 godine, ali je i pored toga glavni sveštenik za taj red. A ko je u stvari bio taj mladi i perspektivni otac? otac Klement. To je bio jedan mladić koji je rođen 1977. godine kao Daniel Horvat. Živi u selu Selnice sa svojim roditeljima ocem Stjepanom i majkom Dragicom. Ova porodica Horvat imala je još dece, ali Daniel je bio nekako najinteligentniji i bio je odličan džak. Završio je sa odličnim uspehom osnovnu školu, a kasnije i srednju elektrotehničku školu. Do duše, drugovi iz njegove škole su ga opisivali kao izrazito povučenog dečaka. On nikada nisakim se nije posađao niti potukao. 
bio je odličan džak, ali nešto nisu primetili da je bio posebno verski klijentisan, da se interesuo za religiju. Po završenoj srednjoj školi on je čak i radio u kompaniji koja se bavila remontom nekih mašina kao električar i to je važio za jednog od najboljih radnika. I svi su očekivali da će Daniel jednog dana postati veliki majstor. Međutim, Daniel je odlučio da nastavi školovanje. I kada je rekao svojim šefovima da planira da upiše fakultet, svi su očekivali da će Daniel upisati elektrotehnički fakultet. Međutim, na opšte iznenađenje svih, Daniel upisuje katolički bogoslovski fakultet u Zagrebu. Bili su iznenađeni i njegovi roditelji. Očekivali su od Danijela da će jednog dana da zasnuje porodicu, da se oženi. Bili su srednjeg imovinskog stanja i očekivali su da on bude domaćin koji će nastaviti da se u njihovom selu bavi domaćinstvom i da naravno napreduje u tom elektrotehničkom zanimanju. Međutim, Daniel odlazi na bogoslovski fakultet, završava ga sa odličnim uspehom i 2007. godine on se zaredio u red krvi Kristove. Brzo je napredovao i postao je glavni sveštenik za celu Hrvatsku. Po odobrenju samog kardinala počinje da se bavi i misionarskim radom. On ide do Splita, Dubrovnika, odlazi za Bosnu, a Boga mi dolazi i za Srbiju. Utiče na mlade sveštenike da se priključe ovom redu i govorio im je da je ovaj red nov, da nema puno sveštenika ovog reda i da će brzo napredovati u hierarhiji. Tada, kada je Daniel postao glavni sveštenik, u Hrvatskoj ih je bilo svega četvorica, a na prostoru cele bivše Jugoslavije svega desetorica. Međutim, ovaj red je imao popularnost među vernicima i oni su prosto obožavali svoje sveštenike. Obožavali su i oca Klementa. Jedva su čekali da dođe nedelja, da otac Klement održi misu i da posle mise počne razgovor sa njima. On je dolazio malte neko svakog vernika i pitao ga je za njegove probleme, za porodicu, za uspehe, za neuspehe njihovih najbližih i pričao je o svemu. Prikupljao je dosta dobrovodnih priloga i vernicima koji su bili u finansijskom problemu pomagao je i materijalno. Bio je obožavan među vernicima. Mnogi su poveravali svoje probleme ocu Klementu, a veliki deo njih je odlučivao da se redovno i ispovedi. Jedna od njih je bila i Vesna Hajdarević. Ona je dolazila svakog dana da bi se ispovedela kod oca Klementa. U početku je on to tolerisao. Međutim, drugi redovnici, odnosno sveštenici koji su radili u samostanu sa ocem Klementom, primetili su da se Vesna čudno ponaša. I stavili su do znanja ocu Klementu da je najverovatnije Vesna zaljubljena u njega. Na kraju je ona to njemu i rekla, ne javno već na ispovesti. Ona bi ušla u ispovedonicu i pričala bi ocu Klementu o svojim problemima. A prvi, drugi, treći i stoti problem bio je zapravo samo jedan. Izvao se otac Klement. Ona je bila opsednuta ovim sveštenikom. I tako dok je ona sedela u mraku ispovedonice, govorila mu je razne stvari kakve žene ne bi trebalo da govore svešteniku, koji je u celibatu. Govorila je o svojim emotivnim problemima, o svojim seksualnim fantazijama i ocu Klementu je to delovalo kao da sluša hotline i on se zgražavao time. Prosto nije mogao da veruje da ima sada na ispovest jednu vernicu koju je smatrao velikom i pravom vernicom i sada odjednom sluša njene seksualne fantazije i to ni manje ni više nego glavni junak tih njenih fantazija je zapravo on lično. I sada ja ne znam kako se on u tom trenutku osjećao da sam ja bio na njegovom mestu, meni bi bilo jako neprijetno. 
ali bih sigurno preduzeo neke mere da se toj ženi pomogde. Jer otac Klement, kao i svi sveštenici, bar ja tako mislim, morao je da bude dobar psiholog. Jer ako neko vodi računa o svojim vernicima i o njihovim problemima, mora da se i ponaša kao psiholog i da uđe u njihovu psihu. Jer problematika koju govori neki čovek prilikom ispovesti možda nije vezana za religiju i za teološka shvatanja, nego možda za neki psihički problem. I sada otac Klement dozvoljava toj ženi da po sto dana sedi u krugu manastira, da spava u nekim šupama na nekom senu i na minus 15 i na plus 30 stepeni. Po dvorištu je vršila malu i veliku nuždu, to su videli i drugi vernici, a i drugi sveštenici. I prosto mi ne ide u glavu zašto otac Klement to nije prijavio svojim nadređenima, jer po hijerarhiji iznad njega su biskupi, nadbiskupi, pa i sam kardinal. Ovoj ženi je trebalo da se pomogne, jer ja verujem da katolička crkva u Hrvatskoj ima jako veliki uticaj ne samo u društvenom životu Hrvatske, već i na samo zdravstvo u Republici Hrvatskoj. I da su sveštenici ovog reda uz pomoć svojih nadređenih Vesnu Hajdarević trebali da smeste u neku bolnicu da bi se ista lečila i možda i izlečila. Međutim, oni su to pustili sve da ide svojim tokom. Čak kako su primetili, otac Klement sada odlazi da radi svoje misionarske poslove te u jedan grad, te u drugi grad, zapravo beži, kako kaže, od Vesne Hajdarević, međutim, ona ga prati u tom svom verskom i ljubavnom zanosu, verujući da će jednog dana postati njegova supruga. Nije ovo usamljeni slučaj da se neka vernica zaljubi u sveštenika, ali to ne može biti normalno, jer ako je prava vernica, ona je morala da zna da se otac Klement zakleo na celibat i da on ne može biti u vezi sa nekom ženom i uopšte ne može da bude u vezi ni sa kim osim sa Bogom. Naravno, i sa svojim vernicima, ali kao njihov duhovni pastor, zapravo on u njima treba da gleda svoju duhovnu decu. I svaki drugi pristup bio bi veliki smrtni greh. A ona je ovog čoveka navodila na greh. Ona se ponašala kao da je u nju ušao sam džavo. Pošto ja ne verujem da je u nju ušao džavo, ja mislim da je ona imala ozbiljne psihičke probleme i da je njoj bio potreban psihijatar. Ne sveštenik, već psihijatar. Bilo kako bilo, otac Klement beži u Zagreb, u naselje Mlinovi, tamo gde imaju svoj hram i nada se da Vesna neće doći na te mise i da će ga ostaviti na miru. Međutim, Vesna ga je pronašla i tamo. I sada dok je otac Klement držao svoju propoved, bio je u zanosu jer se on predavao veri i posvećivao se svojim vernicima, govoreći o Bogu, o ponovnom dolasku Hrista na zemlju, o večnom spasenju, odjednom je bio skamenjen i na pola mise napravio je jednu grimasu kao da je u crkvu ušao sam Lucifer. A video je ne Lucifera, niti nekog drugog demona, video je lično Vesnu Hajdarević. U tom trenutku osjećao se gore nego da je video zaista džavola. Vesna je ušla sela i počela je da zuri u njega. Onako, malte ne, kao da ga je hipnotisala. Kao kada zmija gleda žabu. Tako se otac Klement i osjećao, kao žaba pred zmijom. Prosto je bio uplašen, nije znao šta više da radi. Kada se završila misa, on je samo klimnuo glavom, prošao je pored svojih prijatelja i vernika i nikog nije ni pozdravio. Svi su bili zaprepašćeni. Oni su očekivali sa nestrpljenjem 
kraj mise kako bi tražili ispovest i savet za rešavanje nekih situacija. Međutim, on je prosto istrčao iz crkve. Sljedeća misa isto. Na kraju je došao i njegov zamenik koji je održao misu umjesto njega. Navodno, ocu Klementu nije bilo dobro. I svi su se brinuli šta se to dešava sa njihovim omiljenim sveštenikom. Naravno, brinula se i Vesna. Vesna Hajdarević je po svaku cenu htela da se uda za oca Klementa i ona mu je govorila da je jedini spas za njega da se njih dvoje venčaju. On je rekao to ne dolazi u obzir, a nekoliko puta, bar po izjavi njegovih kolega sveštenika, oni su vidjeli kako je ona uspela da ga zagrli i da ga poljubi. On bi je uvek odgurnuo, izbjegao bi taj zagrljaj i prosto nije znao šta da radi s njom. Na kraju je on tražio i pomoć od svojih kolega koji su ga savjetovali da se obrati biskupu i da o svemu otvoreno popriča s njim. Zašto to otac Klement nije uradio ili je možda uradio, ali je to ostala neka crkvena tajna? O tome nemam nekih podataka. I rekao je svojim kolegama da slučajno vesni ne daju njegovu adresu. Međutim, ona je otišla u njegovu raniju župu saznala je da je on i selnica pored Čakovca, da je njegovo pravo ime Daniel Horvat i saznala je ime njegovih roditelja. I ona je otišla u selnice i razgovarala je sa njegovom majkom Dragicom. Ona je rekla da ima nameru da se uda za njenog sina, na što je njegova majka rekla, gospođo, moj sin je sveštenik, on je u celibatu, on ne može da se ženi. Prva misa koju je održao kada se zaredio bila je ovde u selnicama i mi smo svi iz selnica ponosni na njega, posebno ja kao majka. I ne bih dozvolila da se on oženi sada i za neku misicu, a kamo li za vas, gospođo, ja ne želim da vas vređam, ali po Bogu pa vi ste dosta stariji od njega. To je nemoralno što vi govorite, na kraju krajeva bili ste udati i dobro znate da po verskim kanonima vi ne možete tek tako da se razvedete od vašeg bivšeg supruga, vi se jeste građanski razveli, ali crkveno ne. Vi ste i dalje u braku sa vašim suprugom, sa kojim imate dete i daj dozovite se pameti. Naravno sve je to slušao i njen suprug Stjepan koji je rekao dobro nemoj više da govoriš sa ovom ženom, izbegava je jer generalno sa njom nešto nije u redu. Otac Stjepan je ispravno postupio zato što je razgovor između njegove supruge i gospodje Vesne prijavio policiji. Rekao je, znate šta, dolazi jedna gospodja koja uznemirava moju ženu i ja bih molio da joj skrenete pažnju da ona više ne dolazi. Što su oni uzeli na zapis i rekli su da će tako i postupiti. Međutim, tu se sada dešava jedan drugi problem. Vesna Hajdarević stalno menja mesta prebivališta, zvanično je prijavljena u Čakovcu, međutim, ona nije na toj adresi. Policija nije mogla da je pronađe da bi obavila sa njom informativni razgovor, a nisu ni mogli da imaju ni pretpostavku da iz ovog naizgled bezazlenog razgovora može da proizađe nešto veliko i opravo. Opasno. Otac Klement sve više i više počinje da se ponaša kao neki čudak. To nije više onaj pater Klement na koga su navikli vernici, koji sa njima deli i dobro i zlo, koji sa njima zbija šale, koji je spreman u svakom trenutku da ih sasluša, da im da neki savet, pa i da ih finansijski pomogde ako treba. On sada održi misu, prođe pored njih, tužno ih pogleda, samo klimne glavom i ode gore u svoje kancelarije. Naravno, župljani su mislili da je to zbog njegovog velikog preopterećenja poslom. Međutim, najverovatnije se u duši oca Klementa nešto lomilo. Jednom prilikom je on nazvao jednog svog župljanina i zamolio ga je da se ovaj na sljedećoj misi moli za njega. 
što je bilo veliko iznenađenje za tog čoveka, jer je navikao da se pater Klement moli za sve ostale župljane, a nije nikada tražio da se neko pomoli za njega. Naravno, on mu je rekao, da, molit ću se za vas, oče, a da li ste vi dobro? Na što mu je on rekao, jesam, ali mi je potrebna molitva za moju dušu. Pater Klement počinje sve ređe i ređe da dolazi na mise, što je kod mnogih župljena izazvalo revolt. Ta 2012. godina je prolazila i župljeni su bili zaprepašćeni kada im je saopšteno da pater Klement više nije na čelu njihove zajednice i da se je razredio. I da nije više sveštenik pater Klement, nego je sada opet Daniel Horvat. I zbog toga su mnogi počeli da ga ogovaraju i da ga pljuju. Čak su pričali kako on vozi neka besna kola po Zagrebu, kako je proneverio veliki novac ove zajednice, da je misionarsko bratstvo krvi Kristove oštećeno. Međutim, sve su to bile prazne priče. Istina je ta da su ga mnogi videli da često ide pored ulice i da skuplja sekundarne sirovine, zato što nije imao posao. Onda su se pitali, a zašto se njihov duhovnik razredio? E, onda su tek postali besni kada su saznali da se on zapravo zaljubio i da odmah posle razrešenja iz crkve, on je stupio u građanski brak sa jednom gospodjom koja se zove Katarina. I na venčanju je Katarina uzela njegovo prezime i postala je Katarina Horvat. To je jedna dama koja je isto godište kao Daniel Horvat, završila je ekonomski fakultet, radila je u jednoj firmi, razvedena je, ima malog sinčića, ima svoj stan na Trešnjevici u Zagrebu. U početku njihov brak je bio idiličan. Katarina ništa nije znala da je njen suprug imao nekih problema sa jednom svojom bivšom župljankom. Ona tu gospodju nije ni poznavala. Daniel ništa nije pričao. Međutim, Katarina, a i Daniel primetili su da neko posmatra njihov stan sa ulice. To je u početku Katarinu plašilo. Govorila je, ovde stoji neka žena i posmatra naš stan. O čemu se zapravo radi? Onda je Daniel rekao o čemu se radi, jer više nije mogao da krije od svoje supruge, da ga proganja Vesna Hajdarević, zato što u samom ulazu zgrade stajale su izlepljene cedulje na kojima je pisalo da otac treba da se vrati crkvi, da treba da se ostavi raskalašnog i bludnog života i da se vrati zajednici krvi Kristove. Takođe, Vesna Hajdarević ide dalje u svemu tome i ponovo odlazi kod porodice Horvat u mesto Selnice. Ponovo razgovara sa Danielovom majkom, sa gospodjom Dragicom, pokušava da je ubedi da ona utiče na svog sina da ostavi svoju suprugu i da se vrati crkvi. Čak joj je u jednom trenutku rekla da je njen sin otišao za Poljsku zato što ima tumor na mozgu i da on ne zna sada da se kontroliše, da ne zna svesno da se ponaša. Naravno, to je preplašilo Dragicu, ona je odmah pozvala svog sina i Daniel je rekao da to nije istina i da ne treba da slušaju uopšte šta Vesna govori. Naravno, ona se požalila svom suprugu Stjepanu, koji je opet pozvao policiju. Policija je ovog puta obavila informativni razgovor sa Vesnom. Rekli su joj da više ne dolazi kod porodice Horvat i da ih ne uznemirava. Vesna nije više dolazila, ali je nastavila sa uznemiravanjem. Slala je poruke Danielovoj majici Dragici, u kojima je pisala kako on živi nemoralno, kako prosjači po ulicama u Zagrebu, kako skuplja sekundarne sirovine, kako se hrani u pučkoj kuhinji i da nema prebijene pare. 
Naravno, njegov otac Stjepan je znao da njegov sin nema posao, da nema ni novca, da živi od ženine plate, ali je isto tako znao da njegov sin se ne hrani u pučkoj kuhinji i da ne prosi po zagrebačkim ulicama. A sada da li je nekada skupljao ambalažu, to sada nije ni bitno na kraju krajeva, to rade i mnogi intelektualci, ja ne vidim ništa loše u tome. Onda je otac Stjepan rekao da on zna da njegov sin zbog lošeg finansijskog stanja osjeća grižu savesti što je ostavio posao jer je sada u ekonomskoj zavisnosti od supruge. On je više puta svom sinu poslao po nekoliko stotina do hiljadu kuna, kako je sam govorio, a jednom kada je u oči Božića Daniel poslao njima čestitku za Božić, oni su mu uzvratili i majka Dragica je stavila stotinu kuna u istu. Kako bi Daniel imao novca da sinu njegove supruge kupi novogodišnji paketić. I sada Daniel je živeo kako je živeo financijski, na kraju krajeva izdržavala ga je žena, najvjerovatnije je se oženio iz ljubavi, ja u to ne sumnjam, ali u svemu tome bilo je nešto čudno. Njegovi roditelji koji žive u okolini Čakovca, koji je samo 100 km udaljen od Zagreba, nisu vidjeli svog sina godinama. Njegov otac Stjepan kaže, pa znate šta, ja sam stalno na terenu, radim u građevinskoj kompaniji, supruga, ona ne voli da putuje sama i mi smo sa sinom komunicirali samo telefonom, odnosno uglavnom SMS porukama. Međutim, i pored te izjave oca koju je on izgovorio, meni je to jako čudno da roditelji ne odu da obiđu svog sina, da vide gde se on to skućio i sa kim on to živi i kako živi. Jer kao što sam otac kaže, kolale su se razne priče, te da vozi ovakav auto, te da vozi onakav auto, ali ja sam ga doduše jednom video kada smo otišli da obiđemo jednu našu rođaku posle operacije. Sin je došao biciklom. Sada otac vidi da je njegov sin u lošoj financijskoj situaciji. Obučen je skromno, ima na sebi farmerke, patike i majicu, vozi najobičniji bajs i on ga ne pita dobro sine imaš li ti novca da živiš, bez obzira što je možda i otac bio razočaran zbog sinovljeve odluke da ode iz crkve, ali morao je da postavi pitanje šta ako je moj sin zaljubljen, ja moram da ga podržim. Ko će da podrži svoje dete ako ne otac? Na kraju krajeva, otac je morao da se zapita, a da li uopšte moj sin je stvarno i u braku sa nekom ženom? Kako to mogu ja da znam ako nisam otišao da proverim, da ga obiđem? Možda on ima nekih psihičkih problema pa je otišao iz crkve i ko zna gde sada živi? Možda živi u nekom prihvatilištu, možda klošari. Hoću da vidim gdje živi moje dete. Idem da popijem samo jednu kafu i vraćam se nazad za Čakovec. Međutim, to se nije desilo. I bez obzira na obaveze koje je otac imao zbog posla, ja to ne mogu da opravdam. Zato što su njegovi roditelji, još dok je Daniel bio mlad dečko, imali jedan mali problem koji sada može da se kaže mali sa ove tačke gledišta, ali u tom trenutku je bio jako veliki. Daniel je bez objašnjenja nestao i njegovi roditelji nisu znali gde se nalazi. Tražili su ga danima i tek trećeg dana jedan komšija ga je pronašao na jednom železničkom mostu. Govorilo se da je Daniel najverovatnije planirao da izvrši samoubistvo. E sada, njegov otac kaže, ne, to nije tačno. Daniel nikada nije imao nameru da izvrši samoubistvo. Kada smo ga pitali, a zašto si nam priredio ovako neumesnu šalu od koje smo svi dobili stres i umalo se nismo svi razboleli, Daniel nije hteo da odgovori. Nije želeo da kaže roditeljima zašto je otišao biciklom na jedan železnički most, 15 km udaljen od kuće i šta je tamo tražio. Nijedan otac, nijedan roditelj ne želi za svoje dete da kaže e ono je htelo da se ubije. Nego kaže ono je bilo na mostu da bi tamo nešto posmatralo, da bi se igralo, 
A ako je u pitanju neka curica, onda kažu, e ona je bila tamo da bi izazvala pažnju dečka u koga je ona zaljubljena pa su se nešto posvađali. Da li se možda to Daniel u jednom trenutku ponašao kao devojčica pa je hteo da izazove nečiju pažnju? Ili je možda čekao na tom mostu da najiđe voz i da ga odveze u pakao? Ja mislim da je taj događaj sa mosta ukazivao na impulsivnost njegove ličnosti. Daniel je zapravo od malih nogu donosio neke šok odluke koje su njegove roditelje ostavljale potpuno bez teksta. Jedino što su bili srećni kada je odlučio da upiše elektrotehničku školu i bio je najbolji džak. Sve ostalo što je radio Daniel bilo je kod njih u početku šokantno. Moram da kažem da je celo njegovo selo pa i sami roditelji prihvatilo njegov odlazak u sveštenike sa dozom nepoverenja, ali su posle bili jako ponosni na njega. I isto su tako njegovu odluku da se raspopi dočekali sa velikim šokom. Ne samo roditelji, nego celo selo. Jer prvu misu koju je služio, služio je u rodnom selu Selnice. Oni su ga još uvek zvali Pater Klement. Međutim, Pater Klement više nije postojao. On je samo postojao u nekim crkvenim knjigama da je u misionarskoj crkvi Svetog Gašpara služio do početka decembra 2012. i da se raspopio. 2013. godina u Danielovom životu je protekla vrlo turbulentno. Zato što porodični mir koji je Daniel planirao da ima sa svojom izabranicom Katarinom narušila je ponovo Vesna Hajdarević. Ona svakog dana dolazi ispred njihove zgrade, posmatra njihov stan, dolazi na vrata stana u kome žive. Dva puta je uspela da uđe u stan, jedva su je izbacili. Susreće ga na ulazu zgrade, baca mu se u zagrljaj, to vide ostale komšije, počinje sada da se priča o tome. Daniel je podneo devet prijava policiji i policija je jednom došla baš u trenutku kada je Vesna razgovarala sa Danielovom majkom Dragicom i odvodi je u policijsku stanicu. Pišu joj krivičnu prijavu, odlazi na sud gde je osuđuju zbog uznemiravanja i pretnje na godinu dana zatvora. Međutim, taj zatvor je preinačen na tri godine uslova ako se bude suzdržavala i više ne uznemirava porodicu Horvat. Ona je u jednom periodu te 2013. godine prestala da ih uznemirava. Svi su mislili da su došli ponovo srećni dani. Međutim, ubrzo posle toga počinju ponovo problemi. Stižu telefonski pozivi, ona i dalje preti, zove majku Dragicu i kaže da je platila u jednoj katoličkoj crkvi misu kako bi molili svi za dušu patra Klementa, odnosno Daniela Horvata i na taj način da doprinesu da se on vrati zajednici krvi Kristove i da treba da ostavi ovu ženu, a da ako želi da živi sa nekom ženom, to je zapravo Vesna Hajdarević. Ja ne znam zašto Daniel Horvat, a i njegovi roditelji ovaj slučaj nisu prijavili policiji. Vesna Hajdarević već ima uslovnu kaznu. Da su je prijavili, ona bi bila uhapšena, određen bi joj bio zatvor u trajanju od godinu dana na koliko je osuđena i sigurno bi tamo utvrdili da nešto nije u redu sa njenom psihom i bila bi sigurno poslata u neku bolnicu na lečenje. Daniel Horvat to nije uradio, on je odlučio da uradi jedan radikalan potez. I ni manje ni više, on se seli iz stana. Rekao je ženi da odlazi na jednu tajnu lokaciju kako ga Vesna Hajdarević ne bi uznemiravala i pronašla, jer više ne može da trpi to što ona dolazi 
onim požarnim stepenicama do njihovog stana i onda kuca u zid njihove spavaće sobe i to ga dovodi do ludila. Naravno, to je dovodilo do ludila i njegovu suprugu. Ona je rekla, dobro, Daniele, ajde, idi, na neko vreme budi odsutan, bit ćemo u kontaktu, ne znam šta da ti kažem. I Daniel po samom njegovom kazivanju je dva meseca bio osutan iz svog stana. Da bi posle dva meseca on pozvao Vesnu Hajdarević da se nađu na piću. To je bilo uveče 4. februara. Zakazali su jutarnju kafu u kafiću u Ozaljskoj ulici. I Vesna je jedva dočekala to jutro, sela je na autobus i iz Čakovca došla za Zagreb. Našli su se u navedenom kafeu, međutim tamo se dugo nisu zadržali, jer na Danielov predlog otišli su da sve reše na miru u njegovom stanu. Međutim, Daniel je predložio Vesni da odu do garaže, odnosno do podruma njihovog stana. Vrlo neobičan predlog jednog gospodina, nekoj dami, da iz kafea odu u podrum njegove zgrade da bi obavili neki razgovor. Ja mislim da je Daniel Noj predložio zapravo vođenje ljubavi, odnosno seks. Čak sam i ubeđen da su oni najverovatnije i ranije u nekom periodu imali neki odnos. Jer prosto je nemoguće da neka žena bude toliko opsednuta nekim čovekom ako nije imala neki jak povod. To što on nju nije prijavio da ona ide u zatvor ili na psihijatriju, sigurno je imao u podsvesti neku blokadu za tako nešto. A muškarca u neko takvo blok stanje može dovesti samo neka prethodna ljubavna avantura sa istom osobom. Inače ne bi imao milosti prema njoj. Ljudi, radi se o čoveku koji je bio glavni sveštenik jednog reda, koji bez obzira što se razredio, on ima poznanike u vrhu katoličke crkve, koja je i tekako moćna institucija ne samo u Hrvatskoj, nego u čitavom regionu. Mogo je da okrene telefon nekog svog prijatelja i da reši problem, tako što će istu damu da smeste u odgovarajuću ustanovu. Da li je to bolnica ili zatvor, to bi odlučio sud. Međutim, on je vodi u podru. I čim su ušli, on je zaključao vrata. I stavlja moto kacigu na glavu, a onda uzima tučak za meso koji je navodno tu stajao mesecima jer je bio pokvaren i supruga ga je zamolila da to popravi. I ovu nesrećnu ženu udara sedam puta u predelu glave. Ona pada, a onda Daniel, bivši otac Klement, baca se preko njenog tela sve dok je davala neke znake života. Otac Klement je svom snagom stezao vrat ove nesrećne žene. I kada je prestala da diše, on ustaje, ne skida kacigu sa glave, uzima telefon i zove policiju. I kaže da je upravo Vesna Hajdarević pokušala da ga ubije u njegovoj garaži. Rekao je broj ulice, broj stana, policija je došla i zatekla ga. I dalje je u rukama držao mesarski tučak, koji nije bio dovoljno čvrst da izlupa jednu tanku svinsku šniclu, ali je bio i tekako čvrst za jedno ubistvo i za još jedan femicid u Hrvatskoj. I to ni manje ni više nego od čoveka od koga se najmanje očekivalo. Bez obzira što je sada raspop, on je i dalje u svom srcu morao da ima Boga. Jer ne mogu da prihvatim da je neko ko je bio glavni redovnik sada postao izvršilac jednog strašnog krivičnog dela. Policija je imala sve odmah u rukama, jedan kroz jedan. Žrtva, ubica. Odredili su pritvor od 48 sati Danielu Horvatu, 
prilikom koga je on u prisustu advokata sve priznao i rekao je da je morao da ubije Vesnu Hajdarević zato što je ona navodno pokušala da ubije tim tučkom njega, ali je on oteo tučak iz njenih ruku i onda je ubio. Na pitanje policije zašto je imao kacigu, on je rekao da je mahinalno uzeo i stavio na svoju glavu zato što je video da je Vesna u rukama držala tučak koji je on tu ostavio pre nekoliko meseci radi popravke. I ja se sada pitam kako je Vesna Hajdarević uopšte mogla da zna da tu postoji tučak i da li je ona pozvala njega u svoju garažu ili je on pozvao nju u njegovu garažu. Mislim, apsolutno priča ne pije vodu. Drugo, ona je krhka i slaba žena. Dama koja je 15 godina starija od njega koja je fizički tri puta slabija od njega. On je krupan, jak čovek i jako uporan. Zamislite sedam puta nekog udariti u glavu. Da je udario bika, on bi ga iz trećeg puta ubio, sigurno. I pored toga što ga je sigurno uznemiravala, ona je njega ipak volela. I ono što je najmanje zaslužila, to je da bude ubijena na ovakav strašan način. Ovaj čovek, bez obzira kakav god da je greh ili iskustvo imao sa ovom gospođom, bio je u obavezi da joj pomogne. A mogao je da pomogne samo jednim telefonskim pozivom. Da je pozvao policiju grada Zagreba i da je rekao gospođa koja ima zabranu prilaska meni upravo mi je prišla i preti mi. Za policiju je to dovoljno. Ona ima već presudu i kao što sam već rekao sigurno bi bila upućena na neko lečenje. I on bi uradio ispravnu stvar. Sada... Na suđenju Daniel ide dalje u svojoj odbrani i tvrdi kako je ova žena bez njegovog znanja uplatila venčanje za njih dvoje. Kada je sudija pozvao matičara da pojasni kako ide procedura zakazivanja venčanja, matičar je rekao da je venčanje nemoguće zakazati, a još manje uplatiti, bez prisustva i mladoženje, a i mlade. Mora da budu prisutni i ženik, a i nevesta. U suprotnom, ne može se zakazati venčanje. I oboje moraju da daju svojeručni potpis i da pokažu lične karte. Bez toga, zakazivanje venčanja je nemoguće. Prema tome, tu se već vidi još jedna Danielova laž. Međutim, sud je procenio da je ovaj čovek duboko potresen onim što je uradio, da se jako kaje, ne znam kako je sudija došao do tog zaključka, da je jako tužan zbog toga što je ubio majku jedne devojke koja se zove Ivana i da se on njoj izvinjava što je ko sudije izazvalo posebno dozu shvatanja njegovog pokajanja i za delo gde je predviđena kazna od 10 do 40 godina zatvora Daniel Horvat je dobio 11 godina zatvora. Svi koji su ga znali kao oca Klementa mole se za njegove grehove, mole se najverovatnije i za pokoj duše Vesne Hajdarević. Ja ne znam sada kako to ide u katoličkim redovima kada neki sveštenik se raspopi pa napravi neko krivično delo, biva u zatvoru. Da li posle izdržane kazne on može opet da postane otac Klement? Recimo, ode u svoju zajednicu, krvi Kristove, zatraži oprost grehova i pošto ima završeni bogoslovski fakultet, ima iskustvo u radu sa župljanima, postane ponovo sveštenik i misionar. E sada, neko bi rekao, pa dobro braco, a šta tebe to zanima? Pa zanima me, možda kao misionar dođe baš u moj grad, u Beograd. I zamislite, ja sretnem oca Klementa koji mi predloži da postanem član zajednice Krvi Kristove i ja kažem pa ne, ja ne bih sada to, ovaj, nisam baš tako neki veliki vernik, poštojem ja svačiju veru, ali 
ne bih da postanem član vaše zajednice i onako ga iznerviram u tom trenutku, a on je slučajno poneo tučak za meso da popravi kod lokalnog majstora, izvadi ga iz torbe i razbije mi glavu. To je vrlo moguće, jer bivši otac Klement, odnosno Daniel Horvat, vrlo brzo izlazi iz zatvora. On je već uveliko stekao pravo za uslovni otpust, ali ako bude oslužio celu kaznu, tačno u februaru on je na slobodi. A već sredinom leta možda će biti misionar reda krvi Kristove. Zato bi molio vernike, ako gledaju ovu emisiju, posebno oni koji poštuju red krvi Kristove, da mi napišu u svojim komentarima da li Daniel Horvat ima pravo posle izdržane zatvorske kazne da ponovo postane sveštenik. To bi bilo sve što imam da vam kažem vezano za ovaj slučaj, kao i do sad, vaše mišljenje napišite u vašim komentarima, a ja vas pozdravljam do sledeće čudne priče.